que é uma satisfação que nós temos aqui hoje a doutora Maria Yuri Travassos de Chiara. Uh, lembrando que a nossa sessão científica de hoje, 21 de outubro de 2022, ela faz parte da programação uh, da Fiocruz Bahia na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia deste ano. E, para isso, nós trouxemos a doutora Maria Yuri para fazer sua palestra. Eu queria só pedir a licença de todos, antes de fazer a apresentação da nossa palestrante, eu queria pedir um minuto de silêncio simbólico uh, para prestar homenagem aos amigos e familiares que faleceram recentemente. Uh, isso porque, nos últimos dez dias, nós tivemos algumas perdas. A doutora Sônia Andrade, por exemplo, que é a referência de pessoa e pesquisadora, completa os dez dias uh, do seu falecimento. A Evani de Araújo, que é a zinha da biblioteca. José Carlos Cunha, que é o pai de nosso colega Ricardo Cury. E ontem nós perdemos também o Dr. Lee Riley, que é professor e chair da Divisão de Doenças Infecciosas e Vacinologia da Berkeley University of California, e que tinha uma relação muito próxima com diversos grupos de pesquisa aqui do IGM, sendo um dos fundadores, inclusive, do curso Epimol, como bem lembrado ontem pelo Dr. Mittermeier. Além de ter tido participação marcante também na carreira de diversos colegas, então, a todos estes, os que, porventura, eu não tenha mencionado, eu queria, uh, nós gostaríamos de prestar esse reconhecimento, a nossa solidariedade à família e amigos e profundo pesar. Muito bem. Retornando à nossa sessão científica, Inicialmente, queria, queria agradecer imensamente a doutora Maria Yuri por ter aceito participar de nossa sessão. Ah, ela que é médica, é graduada pela Universidade Federal do Pará, tem residência médica em Medicina Social, e mestrado em Saúde Comunitária, com doutorado em Saúde Pública pelo Instituto de Saúde Coletiva da UFBA. Ela foi coordenadora do Programa de Controle das Leishmaniose na Bahia, coordenadora regional da FUNASA na Bahia e diretora-geral da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. A professora Maria Yura é colaboradora do Programa de Pós-Graduação desde 2015 e pesquisadora também colaboradora do Instituto de Saúde Coletiva desde 98. Atualmente, ela é vice-coordenadora do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde, o CIDAX, aqui da Fiocruz Bahia. Dentre os projetos dos quais ela participa como pesquisadora, destaca-se destaca o projeto da coorte de 100 milhões de brasileiros para análise de efeitos de determinantes sociais e políticas públicas na saúde da população brasileira, com ênfase na saúde materno infantil, na ocorrência de doenças infecciosas e doenças crônicas e mortalidade. Ela participou também de diversos outros estudos de relevância nacional e internacional, desenvolveu experiência uh, na elaboração e execução de projetos com parceiros internacionais, como a London School of Hygiene and Tropical Medicine, Universidade of Glasgow, Fundação Bill Melinda Gates e também com instituições nacionais de ensino e pesquisa e com o Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério das Cidades, entre outros. Então, eh, queria novamente agradecer, eh, lembrando a todos que essa sessão é gravada, vai estar disponível no canal da Fiocruz Bahia no YouTube a partir da próxima segunda-feira. Lembrar ainda a todos que mantêm o microfone desligado durante toda a palestra e que podem ficar à vontade para incluir comentários, dúvidas uh, no chat do Zoom durante toda a apresentação. Uh, no final, uh, nós abriremos para discussão também via chat e, eventualmente, a gente pode considerar abrir o microfone com o tempo controlado, obviamente, para uma eventual discussão mais complexa, onde se, se seja inviável realizar via chat. Então, ah, agradecendo mais uma vez, eu passo a palavra para a doutora Maria Yuri. A professora, pode compartilhar sua tela. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigada, Ricardo. É, agradeço muito o convite de nós podermos estar aqui, né, eu representando o SIDAX, para compartilhar essa experiência que vimos desenvolvendo desde 2015, né, e que se efetivou em 2016, criando-se o SIDAX. É, e fico muito é, feliz de poder estar aqui com vocês, né, é, fazendo essa... essa essa, essa, essa mostrando a nossa experiência e também compartilhando essa experiência. Então, é, sem muita introdução, é, eu gostaria de trazer para vocês essa ideia de que inovações vêm acontecendo né, quando se, nessa era, é, quarta era industrial, a gente vem trabalhando com um grande volume de dados, né, é, nas últimas décadas há uma, uma grande evolução de dados e 
com várias inovações, vem acontecendo nesse uso, né, nesse acesso aos dados. Então, eu, eu trago essa, essa perspectiva dessa inovação, é, pensando, não está passando, não sei por quê. Agora. Clique no meio da tela. Isso. É. É, então, nesse, nessa nossa, no nosso desenvolvimento das ciências da saúde, todos nós somos pesquisadores, a gente vem é, com grande dificuldade é, para desenvolver, é, não diria dificuldades, mas desafios né, para desenvolver é, a pesquisa utilizando é, modelos de, de determinação que possam explicar... Estou é, com dificuldade aqui. Dificuldade de passar os slides, viu, gente? Vocês me perdoem. É, quando cada vez que, nesse, no nosso contexto de desenvolvimento né, é, social, econômico, político, cada vez mais é, uma rede complexa de determinantes é, vem ocorrendo né, para relacionar é, relacionar e se associar a essas doenças e ocorrências e eventos na área de saúde. Então, nós temos uma, uma visão de que a, a saúde, assim como a doença, ela é multifatorial, ela é multissistêmica e a, ocorre num contexto complexo. Né? É, então, dessa maneira, trabalhar com qualquer evento de saúde, hoje e no passado também, mas hoje mais muito mais, nós temos vivendo um contexto muito mais complexo, com mudanças climáticas, com mudanças políticas muito é, 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 profundas, com contextos sociais muito diferentes, com aglomerações de pessoas, né, com desenvolvimento acelerado urbano. Né, é, então, nós temos uma situação em que é necessário é, explicar melhor, trabalhar melhor com essas determinações. E como trabalhar com a implementação de ações nesse contexto né, tão complexo e com, com, tanta, é, é, com tantos fatores associados à ocorrência da saúde e da doença. Né? Então, só dando exemplo, a questão da, da COVID, a pandemia da COVID, que chega e nos surpreende, e é uma, é uma doença bastante complexa, né? É, as, suas, as suas associações, a sua explicação, a sua história natural, a, a, a forma como ele penetra no nosso ambiente, como, é, como a, o vírus a, é, se transmite, como, a, como é, ele se, se espalha, como ele se dissemina, como a, quais são as medidas que precisam ser implementadas em cada momento dessa, dessa pandemia. Né? É, então, é um, é um, um momento né, de grande reflexão de grande, e de grandes mudanças na área da, da ciência da saúde, né, tendo em vista é, os desafios que estão postos. Né? É, tradicionalmente, e, e do ponto de vista da ciência, um grande modelo é, de, de pesquisa são os ensaios comunitários, né, que é um desenho que vem sendo é, visto como um padrão ouro né, para poder fazer a, a análise né, dessas associações. Então, é um, é um modelo onde é, a gente consegue traduzir um, um, um modelo controlado né, de, de vários é, fatores é, é, associados com, com aquela... aquela evento, aquele evento, aquele fenômeno que você quer utilizar para análise, e a gente vem trabalhando com esse, essa, na né, ciência essa, da saúde, essa perspectiva desse desuso de ensaios comunitários, né? Esse é o nosso padrão ouro, no entanto, a gente vem, não deixou de ser nosso padrão ouro, mas ele vem sendo é, cada vez mais difícil de ser implementado, considerando o desinvestimento na ciência, considerando a grande, o nosso contexto mais complexo né, de, de coletar, por exemplo, informações primárias em determinados contextos, né, e temos muitas perdas né, de informações, assim como cada vez mais a gente tem dificuldade de fazer é, pesquisas nacionais, né, é, a, esse, esse, pelo, pelo custo, pela dificuldade de... de, de é, acompanhamento dos indivíduos né, para coletar esses dados primários, isso se torna bastante 
é, mais difícil né, para poder implementar esse tipo de desenho. Né? É, então, o que vem acontecendo nos últimos anos é um grande crescimento né, de dados. Eu acho que eu pulei aqui uma... uma... Vou passar aqui só. Não, eu pulei o dado, mas tudo bem. É, a gente vem tendo um grande crescimento de... de, de... É, de, de sistemas de saúde, de, do ecossistema de saúde, né? prontuários eletrônicos, é, exames diagnósticos, de imagem, é, dados que são coletados de forma administrativa para a saúde pública. Né? Então, a gente tem uma série de, é, de informações que vem crescendo na, na internet, nas mídias, né? que faz com que é, seja interessante começar a se pensar e utilizar os dados administrativos de uma forma mais é, focada, né? embora já venha sido utilizado é, no passado para se fazer uma série de análises é, em saúde, porém, é, sempre há uma certa crítica, né? o dado não está bem coletado, o dado não é, ele, ele tem uma, uma dificuldade é, de uma qualidade, tem muito missing, às vezes aquele dado que é coletado não é necessariamente informado é, devidamente do ponto de vista semântico, do ponto de vista ontológico, né? então a gente tem uma dificuldade muito grande às vezes de colocar o dado administrativo como um dado de qualidade, um dado importante para ser utilizado. E aí a gente traz aqui a, um pouco essa reflexão que de, de comparar os dados administrativos com os dados de pesquisa, né, é, tendo em vista que é, é, é importante para nós, do SIDAX, colocar essa qualidade desses dados administrativos é, como dados importantes para serem utilizados para pesquisa. Né? Então, só lembrando, os dados administrativos eles são coletados por uma operação retineira né, de todos os, os sistemas governamentais, né, pelos órgãos públicos, para fazer registros e, é, é, dessas, desses eventos, para fazer registros, por exemplo, de, de internações, para é, poder fazer cobranças de procedimentos né, é, hospitalares. Frequentemente, é, a gente tem essa associação dos eventos é, que são registrados nos sistemas né, como uma, 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 uma atividade... Do próprio, do, dos próprios órgãos públicos para que se tenha a, 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 o monitoramento, para que se tenha a, o registro e, e, dessas, e transações, às vezes, econômicas. Né? Então, especificamente os dados de saúde, eles, todos nós conhecemos, muitos né, os sistemas aqui, é, eles servem muito para nós, para poder avaliar a situação de saúde, para poder monitorar programas, para avaliar vigilância. Né? A gente tem agora... É, todo o desenvolvimento do sistema de, que, se, que fez, se fez muito rápido do sistema de notificação da, da pandemia de Covid, que inicialmente ele foi insuficiente, que cresceu e que é um, um sistema aberto que vem ajudando, é, a, 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 vem ajudando e ajudou né, a monitorar e definir é, intervenções oportunas para a pandemia. Né? É, e a gente tem uma série de outras informações que servem para os eventos é, é, de registros oficiais, né, como nascimentos e óbitos, para que se a gente a gente possa ter a noção do que está acontecendo do ponto de vista demográfico no país, né? Então, qual é a vantagem disso? A vantagem é que esses dados eles são coletados é, durante todo um período, então ele não tem é, é, interrupções, né? A gente tem uma, uma, uma dados, registros longitudinais de toda uma população, é, e a gente tem uma, uma... Isso facilita com que esses dados eles sejam dados que possam é, estar prontos para poder utilizar para pesquisa. É, e, claro, ele tem a sua limitação de que ele não foi coletado para, para atividade de pesquisa, então, muitas vezes, esses dados eles não estão... É, eles não atendem a todas a, a, as questões que estão postas na pesquisa. Né? É, essa é uma limitação. Porém, 
Os dados é, de pesquisa, eles, desse ponto de vista da coleta, ele é muito melhor no sentido de coletar para responder uma questão específica, então ele a gente tem aqueles questionários que a gente valida o questionário, né? trabalha com toda aquela informação é, naquele modelo explicativo que a gente quer é, relacionar com um evento que nós estamos estudando, então traz toda uma possibilidade de coletar informações mais é, relacionadas para responder o nosso questão, a nossa questão de pesquisa. Né? É, Porém, ele tem essa, isso que nós estamos é, comentando, de que ele se refere a uma amostra da população, né? a gente, todo mundo que trabalha também com pesquisa sabe a dificuldade que a gente tem de calcular essa amostra, de que essa amostra tenha os parâmetros adequados para que ela realmente seja representativa da população, né? que se a gente quer generalizar essa pesquisa, a gente ter essa, essa, essa amostra muito bem é, é, estimada, né, para que a gente possa ter essa generalização, né, é, e ela é uma, ela está numa área geográfica específica, né, se a gente é, trabalha com determinados é, é, eventos que nós queremos trabalhar em determinados locais, e nem sempre essa, essas análises, essas amostras, dessas amostras populacionais, elas podem ser generalizadas para outras áreas geográficas, né, e também temos as informações descontinuadas. Quando eu faço uma, uma, um, uma pesquisa com dados coletados em determinado momento, em determinada área geográfica, com aquela amostra, nem sempre eu posso replicar ela né, é, continuamente no tempo. Né? Ela vai ter um, um, uma, um fim. Né? E mesmo, mesmo para os inquéritos nacionais, que são realizados pelo próprio IBGE, que ele tem descontinuidades no tempo. E são bastante custosos. Então, só, eu só estou colocando isso para que a gente é, traga esse debate né, do uso de dados administrativos, que, é, que sem, tem sido a inovação que o SIDAX vem trabalhando né, é, na integração desses dados. Né? Então, é, é, utilizando todo esse ecossistema de dados administrativos no Brasil, a gente só trouxe aqui uma, um, uma parcela dos dados que usualmente a gente vem utilizando né, no SIDAX, para verificar o quanto a gente tem a potencialidade desses dados administrativos que estão nesses ecossistemas, e isso podem ser expandidos, né? é, para a gente poder trabalhar com essa integração desses dados, né? trabalhando com, com, na perspectiva de, de usar esses dados é, para responder às aos, aos questões de pesquisa. Né? Então, só que uma questão que fica, é como, mas como a gente vai transformar esses dados administrativos em dados para pesquisa, quando a gente já comentou essas limitações, as limitações semânticas, as limitações é, é, da, da própria, é, do conteúdo desses, desses sistemas de informação, que nem sempre eles estão, vão, vão ter todas as informações dos nossos modelos para explicar a questão que nós queremos é, trabalhar. Então, esse slide aqui estava deslocado, né? mas eu vou passar. Então, aqui, os desafios para a gente utilizar esse, esses ecossistemas né, de dados é imenso. Né? Primeiro, porque temos cada base de dados dessas, a gente vai ter 50 milhões de nascimentos, a gente vai ter é, é, 20 milhões de, 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 mor de mortes, a gente tem no cadastro um de mais de, de 150 milhões de registros. Então, quando a gente começa a pensar nesse grande volume de dados para integrar, a gente vê que tem uma, 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 uma necessidade de vários aspectos, né? de várias questões que a gente precisa resolver. Uma delas é o acesso a dados. Então, a, a proteção de dados é, hoje, com a Lei Geral de Proteção de Dados, e isso está sendo discutido muito no Ministério da Saúde, a Via Lai, né, a Lei de, de, de Acesso à Informação, é, e agora vem a Lei Geral de, Geral de Proteção de Dados Pessoais, e o que a gente tem é, muitas vezes, esses dados eles são negados, porque para a gente fazer uma integração de dados, a gente precisa dos dados identificados, né? mas há uma, toda uma discussão de como é que a gente acessa esses dados, esses dados eles têm propriedades, têm proprietários diferentes, cada, como eu coloquei naquele ecossistema, um dado pertence ao Ministério 
da cidadania, outro dado pertence ao Ministério da Saúde, outro dado pertence ao Ministério da Economia, então, outro pertence ao IBGE. Então, a gente tem uma série de dados né, que estão é, com vários proprietários. Né? E dentro do próprio Ministério da Saúde, a gente tem, cada banco de dados tem um gestor específico né, para esse dado. Então, para a gente chegar a solicitar, para ter esse acesso né, é, é, com essa nesse ecossistema, isso é um, um trabalho e um esforço bastante grande né, da demonstração, é, muitas vezes, dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, de que nós temos um ambiente seguro, protegido, controlado, para que esse dado seja é, é, cedido para o, o CIDAS. Né? Vendo isso de uma forma geral, numa forma específica, em relação aos bancos de dados, a gente tem uma heterogeneidade muito grande, então, cada sistema... É, é, ele foi é, formatado, configurado né, de, uma, de uma certa, é, com uma certa abordagem para poder compor essa engenharia de dados que tra, traz né, uma, 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 um desafio grande né, de, de, de trabalho, né? nessa estrutura desses dados, nessa, nessa forma como, é, como o dado ele é apresentado. Então, isso faz com que também a gente comece a pensar que, nessa, que temos grande volume de dados, temos uma, dados bastante diferenciados e que a gente precisa, então, pensar como vamos trabalhar com governança e com a gestão desses dados. Né? Então, por isso, a necessidade de desenvolver uma curadoria de dados onde a gente possa garantir que esses dados eles sejam de qualidade, que eles possam ser compartilhados e, para a nossa, nossa tarefa e nosso desafio de integração, que a gente tem a necessidade de, de desenvolver algoritmos de, de vinculação e, ao longo do tempo, ir aprimorando esses algoritmos. Né? Com a Lei Geral de Proteção de Dados também, a gente é hoje, para poder acessar uma base de dados integradas, precisa ter é, a anonimização desses dados. A gente não pode mais trabalhar com toda aquela base de dados com todos os dados sensíveis, com todas as, as identificações dos indivíduos, a gente precisa desidentificar, a gente precisa é, tirar da base de dados, dados sensíveis né, que possam reidentificar os indivíduos. Então, são desafios é, bastante grandes que a gente precisa é, trabalhar quando usa o grande volume de dados. Né? A outra, como eu comentei, é a própria semântica, né? é, o, é o quanto é aquela informação que está ali, por exemplo, escolaridade, ela não posso simplesmente pegar uma escolaridade que está, uma, uma informação sobre escolaridade que está numa base de dados e utilizá-la como se ela fosse a mesma informação na outra base de dados. A gente precisa avaliar qual é essa informação, o que ela representa, o que ela significa, para que a gente possa utilizar. Né? É, a outra questão são os padrões éticos. A gente precisa utilizar, né, usando esse grande volume de dados administrativos, a gente precisa seguir esses padrões éticos, por mais que a gente saiba que é, dentro das regras éticas, quando se usa dados secundários e dados públicos, a gente tem uma, um, uma é, digamos assim, uma, uma concepção de que é possível se utilizar sem é, passar pelos conselhos éticos, mas a gente faz a, a, a te, coloca a necessidade quando se usa padrões é, bases de dados integradas é necessário sempre se avaliar os riscos e benefícios do uso desses dados integrados né então para trabalhar com tudo isso a gente tem que ter grandes é, um ambiente com grande recurso computacional né dentro de um ambiente seguro de privacidade tanto física quanto virtual e começar a usar ferramentas de Big Data, né? trabalhar com o Spark, trabalhar com o Ambari, com o Yarn, com o R, com o SQL e várias outras ferramentas que, que vem, precisam ser utilizadas, porque senão a gente não consegue é, trabalhar com, com esses dados. Né? É, outros desafios são as metodologias de análise. Nós precisamos, não, não são mais aquelas metodologias que nós utilizávamos antes, né, para fazer análises epidemiológicas né, é, que atendem hoje a, a todo o modelo de causalidade que a gente é, já aprendeu. Né? Então, quando a gente fazia, escolhia as nossas variáveis, nossos fatores que estariam associados no nosso modelo causal, e a gente fazia a associação né, e encontrava uma significância estatística, 
né, ou pelo, pelo p-valor, ou por intervalo de confiança, a gente dizia, não, há uma associação, há uma associação causal dentro do nosso modelo explicativo. E aí, agora, nós com grande volume de dados, é uma grande amostra, né? a gente brinca muito que lá no Cidax o pessoal diz assim, ah, mas a gente só conseguiu é, 10 mil casos, a gente diz, gente, mas 10 mil casos é uma grande amostra, então, é, todas essa, essa, essas grandes amostras geram análises que o p-valor e o intervalo de confiança na, normalmente vai dar significância e isso gera uma nova abordagem de como se avaliar né, a, a, a essas associações. Então, isso torna que é, as análises estatísticas mais complexas, com reflexão sobre essa significância, né, considerando esse big N, e essa representatividade desses indivíduos né, que são retirados dessa, desse, sistema, é, desse sistema de saúde. Né? E outras, outras é, metodologias que vêm surgindo com muita força, que é o machine learning, as inteligências artificiais, né, modelos de predição, que vem trazendo uma, uma, uma grande contribuição com essas, essas modelagens, né? modelagens matemáticas, modelagens computacionais, que vão gerando novas, novas, novos conhecimentos. Né? É... Então, o Sidaxi, ele nesse contexto, ele veio com essa ideia, essa ideia né, de trabalhar com essas pesquisas interdisciplinares, é trabalhando para explicar a saúde e a doença da população brasileira né, e também na, na, em questões da saúde global, né, usando dados é, nacionais integrados para gerar esses conhecimentos. Foi criado em dezembro de 2016, vamos fazer seis anos agora, estão todos convidados para nosso aniversário do, do SIDAX agora em dezembro, dia 7 e 8 de dezembro. Então, nossa missão, quando foi criado o SIDAX como laboratório do IGM, foi realizar estudos e pesquisas interdisciplinares, né, desenvolver essas novas metodologias científicas, promover a formação profissional por meio da integração de grandes bases de dados e conhecimentos, utilizando recursos computacionais de alto desempenho e ambiente seguro, a fim de ampliar essa atuação, nossa, nossa produção de conhecimentos né, e de evidências na ciência da saúde e apoiar nossa tomada de decisão de uma forma mais, menos, menos custosa e mais oportuna. Né? Então, o que é que tornou o SIDAX possível? Né? Então, como eu comentei, esse grande volume de dados administrativos né, que podem, através da sua integração, vinculação desses dados, a gente gerar um conjunto né, de, de datasets é, desidentificados, anonimizados, de indivíduos que podem ser utilizados nas nossas pesquisas, principalmente focadas na determinação social, desigualdade social e de avaliação de políticas públicas. Né? É, nós criamos, então, uma plataforma de dados, né? essa plataforma de dados que segue o ciclo de vida dos dados, desde a sua obtenção, processamento e transformação, análise, armazenamento, preservação, uso e reuso e compartilhamento. Essa plataforma ela tem essas três camadas que vocês já, já, já conhecem, né? várias pessoas já, já viram várias apresentações do SIDAX. É uma plataforma é, que se mantém, vai se ampliando à medida que a gente é, incorpora novos desafios no SIDAX, por exemplo, aquela questão é, das ontologias. Né? Hoje nós estamos trabalhando na perspectiva de tornar a, a, os, os dados que são produzidos no SIDAX, é, fazer com que essas, essas informações que estão contidas em cada dataset, elas conversem entre si, então criando uma interoperabilidade né, desses dados, e isso faz com que isso amplie a possibilidade de acesso a esses dados e utilização desses dados. Então, nós temos uma produção né, de dados, onde esses dados é, são tratados, eles são processados, eles são vinculados, eles são extraídos. Né? A gente tem uma curadoria de dados, que é aquela quem vai fazer toda a checagem da qualidade dos dados, é quem vai solicitar esses dados, é quem vai passar esses dados para a produção de dados, vai criar todo o metadado, né, o, os dicionários, a, 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 as descritivas desses dados, a origem desses dados, a proveniência desses dados e os dados que são integrados 
ele também se cria todo um, um dicionário, um metadado, né, para que esse dado ele possa ser reutilizado futuramente por novos pesquisadores ou pelo, pelo pró pelos próprios pesquisadores que utilizaram esses datasets. Né? Um grande desenvolvimento do, do método de anonimização está sendo também pensado por, pela curadoria de dados, né? a gente ainda está é, desenvolvendo essa metodologia para atender a Lei Geral de Proteção de Dados, e toda uma, uma catalogação né, dessa informação para compartilhar essas informações é, dos dados né, para a, a comunidade científica, para a sociedade, para os gestores né, e pesquisadores em geral. E o, a camada de acesso, que é essa camada onde os pesquisadores, os gestores, é, vão solicitar esses datasets que estão sendo é, utilizados para as análises, né? É, onde é, vai ser possível acessar esses metadados de uma, de uma interface pública, onde a gente vai poder disponibilizar um, um, uns painéis, né, uns aplicativos sobre esses, esses dados que estão sendo integrados e estão se, sendo disponibilizados, principalmente os dados da coort, e é onde também os pesquisadores, através de uma máquina virtual, vão poder fazer as suas análises. Então, a gente tem um, uma plataforma que... É claro, ela vai estar sempre em desenvolvimento, mas, a princípio, é essa plataforma que nós estamos é, trabalhando, é esse desenho dessa plataforma. Né? Lembrando da, de toda a nossa... Esta plataforma ela está num, num ambiente seguro, né? ela segue todos os protocolos, os marcos regulatórios de segurança da, e de privacidade da informação e os regulatórios é, éticos, e que recordando o nosso papel, né, junto com, com a Fiocruz, junto com, com a Gene, com a Academia de Ciências, é, ajudou na elaboração né, da, da Lei Geral de Proteção de Dados, com foco na, 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 no uso de dados identificados, né, dados é, pessoais, na pesquisa, e observando sempre o nosso interesse no uso de dados administrativos para produção científica. Então, só lembrando que o SIDAX ele segue esse arcabouço legal. Desde o início, nós trabalhamos com a, a, a Lei Geral de Proteção de Dados da Comunidade Europeia. Né? Então, o SIDAX foi todo conformado já nessa perspectiva, mesmo não tendo é, é, ainda uma lei né, é, é, sancionada aqui no Brasil. E a gente é, trabalhou para que essa lei né, e com a nossa experiência, com a nossa visão de uso desses dados da pesquisa, a gente pudesse é, ajudar né, na, na inserção desse artigo 13, que era pensando como é, é, utilizar esses dados de proteção, é, os dados pessoais para a, uso em pesquisa em saúde. Então, todos já também conhecem né, essa esse trabalho que foi feito com a, com a presidência Fiocruz, com, com órgãos é, de, de pesquisa, né? principalmente com a Academia é, de Ciências. Né? Então, é claro que para nós podermos fazer todo esse trabalho de transformar os dados administrativos em dados de pesquisa, inicia-se né, por ter a, os dados, né? é, então aquela, a gente obter esses dados identificados junto aos... aos aos órgãos, aos proprietários desses dados, e a gente utilizar né, todo o trabalho de curadoria de dados de, de, para poder avaliar a qualidade desse dado, para poder construir esses metadados, os dicionários, avaliar a correspondência do que nós estamos recebendo enquanto dado, né, que a gente chama de integridade, se eles estão realmente correspondendo ao que foi aos dicionários e se eles estão é, com, com os dados... É, é, de acordo né, com esse dicionário e com os, os campos, a completude desses dados, eles estão é, correspondendo ao que a gente espera. Né? E aí, para isso, para a gente poder depois vincular esses dados né, entre si, a gente precisa ter é, dois, dois algoritmos que nós desenvolvemos, um foi um algoritmo chamado Atmo e o outro, o Sidax RL, que, é, que foi desenvolvido pelo Sidax e que a gente utiliza para é, é, fazer essa vinculação. O CIDAC, qual é a diferença entre eles? O SIDAX RL é o que trabalha com uma, um, um, um modelo de indexação de dados, criando scores né, de, de, dessa, desse match, 
É, e, portanto, ele é muito mais rápido, porque ele trabalha com, com verificando aquele par, aquele, aquele registro em 10 mil registros, e ele se torna muito mais ágil, enquanto do ponto de vista computacional. Então, ele tem uma eficiência computacional melhor. Enquanto que o Atmo, ele trabalha com o filtro de Bloom, e ele trabalha com, com é, bigramas, né? e, e faz com que e, e cada registro ele percorre a base inteira. Né? Então, isso faz com que a eficiência computacional seja muito mais é, complicada, mais difícil, mais custosa. Então, a gente vem utilizando o Sidax RL como uma grande, um, um grande algoritmo que vem trazendo para a gente uma grande é, escalabilidade e também é, computacional e também uma, uma possibilidade de, de é, obtenção de pares né? é, com uma acurácia em torno de até 95%, 92%, 88%, dependendo das bases que a gente linka. Né? Sempre lembrando que a nossa, nossa vinculação é sempre entre duas bases. Né? Então, cada base que a gente linka, se nasce que sim, aí a gente faz a curaça. É, tudo isso é feito num ambiente, numa infraestrutura computacional, é, que foi, inicialmente, a gente trabalhou com, com essa infraestrutura é, lá do Senes Matec, colocando um, um supercomputador na área né, de supercomputação do Senes Matec, que se ligava diretamente com a sala segura do SIDAX, onde tinham vários clusters de computadores, de servidores, ao, que faziam todo esse processamento. Né? A gente acabou de ampliar a nossa sala segura. A nossa sala segura antes tinha 10 postos, hoje a gente está com mais de 20 postos né, de, de trabalho, para trabalhar com a produção de dados e aumentamos a curadoria de dados, é, que também faz todo o trabalho de desinficação, desinficação recebimento das bases de dados, né, a análise de, de qualidade desses dados. Então, nós ampliamos esse espaço também da curadoria né, é, e estamos cada vez mais, e aí vou, vou mostrar aqui para vocês, desenvolvendo po possibilidades computacionais né, para ampliar a nossa capacidade de produção de dados. Então, recentemente, esse ano, nós inauguramos o Data Center Container, que é né, uma nova estrutura computacional, que amplifica, irá amplificar né, é, a, nossa, a nossa capacidade de, de processamento e, e produção de datasets, né, que for, vão ser disponibilizados para pesquisa. Também a gente tinha uma grande dificuldade no parque porque cada vez que a gente ampliava a nossa capacidade computacional, havia uma, uma, uma instabilidade muito grande por conta da, da, da configuração técnica do parque. Então, tendo esse data center container, a gente melhora a cap nossa capacidade de, de ter ambientes mais estáveis e com mais segurança desses processos né, que nós, nós estamos desenvolvendo para fazer a governança e e processamento de dados. Então, como é que a gente transforma esses dados né, é, a, com a vinculação de dados em dados de pesquisa? É Sempre há uma certa confusão, dizendo, ah, mas a gente pode pedir para o SIDAX é, é, vincular sinais que sim, a gente, na verdade, trabalha com a ideia da construção de uma estrutura longitudinal de dados é, de onde se extraem é, informações e, e é, que se queira trabalhar para responder essas pesquisas. E como é essa estrutura longitudinal? São as coortes. A gente então vem criando as coortes. Né? Criou a primeira coorte de 100 milhões de brasileiros e em seguida criamos a coorte de nascimentos a partir da vinculação é, do, do, do baseline da coorte com o SINASC. Então, o que é a coorte? É, epidemiológica dos 6 milhões de brasileiros. Ela já está publicada né, nesse, nessa International Epidemiological, é, Epidemiological Association, é, é, onde nós trabalhamos com a, a população né, do cadastro único, que vai até, nesse momento, a gente tem de 2001 a 2018, pronta, mas a gente já recebeu os dados até 2021, então a gente pode atualizar essas informações até 2021. Essa população, ela, então, hoje conforma 131, mais de 131 milhões de registros, 
é, como é que a gente constrói essa população. É, cada indivíduo ela, ele entra uma vez na coorte a partir do primeiro registro dele no, no cadastro único. Então, nosso baseline das, é, populacional é composto de um, um, um registro singular desse indivíduo né, que foi registrado pela primeira vez no cadastro único. Então, se ele tiver um registro em 2001, ele entra na corte como data de entrada em 2001, por mais que ele tenha outros registros em outros momentos. Mas o primeiro registro dele foi em 2001, ele entra como é, 2001. Então, a partir desse, dessa, é, desse tratamento bastante complexo desse dado, o cadastro único é bastante complexo, a gente conseguiu... É, ter essa população, que é o nosso baseline, é, com esses indivíduos entrando dinamicamente no, no, no tempo. Né? E a essa população a gente vincula os programas sociais, que é o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Cisternas e outros que sejam de interesse para serem vinculados. Recentemente a gente começou a pensar na criança, no programa Criança Feliz, né? para poder ver se é interessante fazer essa, essa análise. Esses, esses é, indivíduos eles são vinculados através do número de identificação social né? e a gente vincula também a essa população todos os eventos de saúde que se encontram nos sistemas de informação de saúde. Então, nascimentos, é, internações, mortalidade, sistema de vigilância nutricional né? e notificações de doenças. Esses, Para esses indivíduos que estão nesses sistemas, a gente utiliza o algoritmo, que é o SIDAX RL, que trabalha com cinco atributos comuns entre essas bases, que é o nome, nome da mãe, sexo, município de residência e data de nascimento, e esses atributos é, são é, é, vinculados através desse algoritmo, tendo penalidades para a, a, algumas informações que não fazem o match exato, né? que não vincula exatamente. E a corte de, 100 milho, de, de nascimentos ela é derivada da, da corte de 100 milhões pela, pela união, né, pela vinculação do baseline da corte com os nascimentos. Todas essas duas coortes a gente pode ir acompanhando longitudinalmente né, com esses eventos de saúde e com os programas sociais. Todas as duas as dois, as dois coortes já estão publicadas né, nesses dois, nesse nessa revista, e vocês podem se aprofundar em relação ao, ao, que, ao, ao perfil dessa corte, como é que essa corte ela foi, ela, é, que variáveis elas têm, né? como é que elas podem ser exploradas, né? e qual é a potencialidade dessas, dessas cortes. Né? É, e como é que a gente vem utilizando esses dados vinculados? A gente, já como eu comentei, a gente faz prioritariamente o efeito analisa os efeitos dos determinantes sociais e avaliação do impacto das políticas. Né? Recentemente, a gente vem trabalhando com a, o efeito de, de, da atenção primária na saúde, né? na, na saúde materna e infantil. É, a gente também trabalha com vários desfechos né? de, 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 de saúde, como a mortalidade, como crescimento e desenvolvimento, doenças infecciosas, doenças cardiovasculares, né? é câncer, saúde mental, né? e a cada vez mais ampliando essa, esse, esse leque né? de, de possibilidades no uso é, das coortes. É, recentemente criamos também o um Comitê Gestor das Coortes, onde tem uma Câmara Técnica Científica, uma Câmara Técnica Operacional, onde a, gente, a ideia é que a gente possa acompanhar o uso dessas coortes e acompanhar quais são os desafios no uso dessas coortes e poder aprimorar né, as coortes, não só do ponto de vista de novas bases de dados necessárias para o, o uso né, é, é, de, pelos pesquisadores para responder questões, como também para que elas possam ser cada vez mais atualizadas do ponto de vista da, da saúde global, no sentido de responder a questões importantes para a sociedade humana. Né? É, também, a, 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 também, recentemente, a, a gente é, vem discutindo a, o foco de trabalhar com mudanças climáticas, com, com dados ambientais. Né? A gente teve a aprovação de um projeto recente. Então, são novas, é, novas bases de dados que precisam ser incorporadas, né? É, na nossa 
para aprimorar essa, essas coortes. Né? E esse comitê de coortes é o que, gestor de coortes, é o que está pensando né, nesse acompanhamento, e nesse aprimoramento e no seu uso. Também, para melhorar o uso dessas coortes, a gente precisa ver se o linkage ele está realmente é, sendo é, efetivo, né? o quanto que realmente ele está conseguindo é, vincular bem as bases de dados. Então, será que é possível aprimorar melhor esse, esse algoritmo né? diante de novas bases de dados, diante da qualidade das bases que estão chegando, diante de, de novas variáveis que são, às vezes, é, inseridas? Então, é possível a gente pensar em novas e novas propostas de, de, de algoritmos ou aprimoramento desses algoritmos, né? É, e o desafio de desenvolver, né? Novas novas metodologias. A gente vem trabalhando muito com, com novas metodologias de avaliação de impacto. Né? Tivemos um desafio muito grande de avaliar o impacto do minha casa minha vida em doenças cardiovasculares, por exemplo, em em rancenias, em tuberculose, né? Foram muitas é, muitas idas e vindas utilizando vários métodos, né? E ao mesmo tempo existe essa esse manejo dos dados é, é um mundo, né? O é um mundo da ciência de dados é um mundo do big data e várias questões elas vão se colocando, né? Para fazer esse manejo dos dados, principalmente em relação ao uso federado desses dados, é, numa perspectiva dos dados da ciência aberta, né? Então essa nossa potencialidade nesse uso de dados administrativos vinculados e nessa for, nesse formato, nesse desenho de cortes epidemiológicas, vem atraindo muitos interesses né, de várias é, instituições, tanto nacionais quanto internacionais, e várias parcerias elas vêm sendo é, é, estabelecidas. Né? É, os pesquisadores, como é que eles pesquisadores e gestores, como é que podem é, acessar os dados integrados? Né? A gente tá, tem todo um fluxo né, de, de acesso, normalmente a gente tem a, a, a requisição desses dados através do estabelecimento de uma parceria, de um projeto conjunto com pesquisadores e com gestores, e eles preenchem, né, a, a, através desse, dessa parceria, preenche um, um, um formulário de projeto, de, um formulário ético e um formulário de plano de dados, onde é, esse, esses formulários eles são analisados, então, sendo aprovado, caminha para o, a, a extração dessas bases de dados a, a partir da corte de nascimento e a partir da corte de 100 milhões de brasileiros. É, só para colocar uma, uma inovação importante, que é esse, isso, o, a presidência da Fiocruz já tem vários conjuntos de dados né, no Dataverse, a, a própria IGM já tem o seu Dataverse né, é, é vinculado ao Dataverse da Fiocruz é, presidência, e a gente criou também um Dataverse é, em relação ao, aos nossos datasets é, vinculados, que vai possibilitar ter um catálogo dos datasets que, que nós vemos utilizando e que eles foram extraídos para uso em pesquisa, e nós já temos esses conjuntos de dados, né, dos datasets, os dados que foram utilizados para análise de desigualdades em, em saúde, nesse projeto, nesse outro projeto da Gates, nesse outro projeto da, da, de vigilância de longo prazo, são vários datasets já vinculados que podem ser utilizados né, para ser reutilizados para a análise de, daquele tema específico. Né? E nós criamos também uma, uns dados, né? um metadados de um catálogo de metadados da, de dados é, é, sobre Covid-19 e também no contexto da Covid-19. Então, a gente está com uma plataforma com mais de, de 70 bases de dados, que nós estamos ainda desenvolvendo, mas os metadados já estão prontos para serem divulgados e a gente vai dar acesso a esses dados é, desidentificados é, e agregados para análise. Né? É, só para mostrar como é que o Dataverse, a gente pensou o metadado né, do, dos nossos dados é, utilizados né, para análise. É, e eu vou passar rapidamente, porque meu tempo já está terminando, né, Ricardo? É, Temos mais cinco minutos para fechar o... o... A sessão, mas a gente pode estender um pouquinho mais depois, tá? Tá. 
Então, a gente criou esse aplicativo da coorte de 100 milhões de brasileiros, né, onde esse aplicativo ele já vai estar disponível agora, no início de novembro, para exploração dos dados da coorte. Vai ser possível escolher as variáveis de cada, cada informação que se queira avaliar, o período, a faixa etária, e vai se poder, utilizar, através desses gráficos, se explorar os dados que tem na coorte para se entender essa estrutura de dados. Né? É, a gente vem trabalhando na visão da ciência aberta, né, no sentido de, de estar é, pensando em como nós vamos é, é, trabalhar com a, o compartilhamento desses dados e como é que nós vamos trabalhar nessa visão federada dos dados. Então, o SIDAX ele vem nessa perspectiva de acompanhar esse movimento internacional né, e nacional de constituição de centro de dados populacionais em pesquisa para é, é, pensando né, no seu escopo, na sua institucionalidade, sustentabilidade, etc., e articulando com outros centros de dados né, para fazer essa discussão é, e, e compartilhar a experiência, tanto para aprendermos e aprimorarmos as nossas, os nossos processos, né, como também para é, contribuir com nossa experiência para outros centros de dados. Né? Então, eu já comentei aqui vários aprimoramentos que são importantes, inovações que nós estamos trabalhando, como é, a construção de cortes sintéticas, como desenvolvimento de aprimoramento dos algoritmos, né, a, a, o, o, a aplicação dos padrões internacionais de modelos comuns de dados, é, pensando nessa interoperabilidade, a, o desenvolvimento de recursos computacionais cada vez para poder fazer a... a, a cada vez me, disponibilizar melhor esses dados para uma, uma, uma rede de colaboração cada vez mais ampla, né, de compartilhar essas experiências internacionais, pensando em como tra trabalhar com melhores práticas, né, é, e também trocar experiências de, de, várias, é, de vários modelos né, é, de sustentabilidade e acesso a financiamento, desenvolvendo capacidades é, é, institucionais, né, que, do ponto de vista individual, de grupo e também do próprio SIDAX, para garantir a sustentabilidade e acesso a novos projetos de pesquisa. Né? Então, só passando muito rapidamente, porque eu acho que vocês já têm acesso, mas eu vou passar muito rápido aqui, meus cinco minutos, <risos> como nós vamos, estamos usando esses dados, né? nós estamos é, utilizando esses dados para investigar eventos raros, uma das, das nossas potencialidades da cohort é que a gente pode trabalhar com eventos raros porque nós temos grandes amostras e a gente tem, pode estratificar, trabalhar com dados, é, com, com populações mais vulneráveis, com estratificação dessa população, né? por exemplo, trabalhar com população indígena, que é uma população onde a gente tem muita dificuldade de trabalhar e a gente é possível identificar na coorte a população indígena e trabalhar com ela com eventos é, raros. Já é uma população é, é, é pequena, né? é, que difícil de, de, de encontrar, porque ela está estratificada em várias populações municipais, e a gente tem possibilidade de utilizar é, essa, é, a coorte para trabalhar com essa, esses eventos e esse tipo de população de especial. Né? É, a gente tem usa, como eu falei, para investigar determinantes sociais e desigualdades, avaliar o impacto da proteção eh, social, essas são todas as publicações que a gente vem trabalhando, elas estão desatualizadas, já tem mais publicações ainda já saindo agora, recentemente várias publicações, é, avaliar os impactos da atenção primária, né, avaliar o impacto de intervenções médicas, recentemente também saiu um, um, um estudo sobre o, o efeito das cesáreas, né, é, na mortalidade em menores de 5 anos, é, desenvolver ferramentas de diagnósticos utilizando o sistema é, do RESP, a gente conseguiu trabalhar com um algoritmo que classifica melhor a, a, a síndrome congênita da Zika, né? trabalhando com modelagem dinâmica da pandemia de COVID-19 e, e, e trabalhando com eficácia das vacinas, né? efetividade das vacinas. Então, é uma potencialidade muito grande que possibilita, né, que responda a várias questões de pesquisa. Né? Para além disso, a gente acabou de construir o Índice Brasileiro de Privação, que é, informa sobre o nível de privação material em diferentes áreas do Brasil, por renda, escolaridade e condições de domicílio. Esse índice ele é, ele tem um conceito de que é uma desvantagem, né, uma carência de um indivíduo relacionado aos demais, 
é, ele informa essa desigualdade de privação material entre as regiões, entre as áreas, e a gente identifica aqui no mapa né, a, a grande diferença da região Nordeste e Norte em relação aos demais. Quando a gente relaciona esse, esse indicador com várias é, informações, a gente verifica a sua a relação da desigualdade, né? por exemplo, com taxa de internação de condições sensíveis nos, nas áreas mais privadas, como taxa de internação é, por gastroenterite nas áreas mais privadas, né? é, eventos é, de, de nascimentos com prematuridade, baixo peso a nascer, pequenos para a idade gestacional, a gente vê que tem uma relação é, dose-resposta né? com, com o indicador, a utilização desse indicador para monitoramento da, da, das ODS, né, principalmente em relação às doenças crônicas, e a gente vê, por exemplo, que é possível ser utilizado em pequenas áreas como setores sensitários, né, para avaliar essas desigualdades na prevalência do tabagismo, e aí é um exemplo né, que a gente vê ali no, no gráfico. É, análise, por exemplo, da, da mortalidade, né, em pequenas áreas, onde a gente verifica um, uma dose-resposta, por exemplo, para doenças infecciosas, doenças nutricionais, né, é, causas externas, embora para doenças respiratórias, e para doen é, causas externas não, é, causas mal definidas, embora para doenças respiratórias e causas externas a gente tenha um pouco um borramento ali em alguns quentis. Né? Eu, eu preciso De... ter um papel de chato aqui, viu, Yuri? Desculpa, tá, eu vou terminar. Eu você. Tá bom. Dois Obrigado. minutos. Por último, é o IDS, que a gente construiu a partir do, do IBP, né, que ele mede, o IDS COVID-19, que mede o índice de desigualdades sociais para a COVID, que ele mede o efeito das desigualdades sociais no contexto da pandemia, usando indicadores socioeconômicos demográficos e de dificuldade de acesso a serviços de saúde. E ele avalia a evolução da desigualdade em quatro momentos da pandemia. A gente utilizou todo esse, esse diagrama para poder construir esse indicador e a gente, como resultado, vê essa diferença né, das desigualdades também é, entre as regiões, entre as, as, tendo correspondência entre o padrão, né, é, o padrão de, de desigualdade e a, o, o, os padrões epidemiológicos. Né? E só, só finalizando, é a, a importância da gente trabalhar, isso é uma, uma grande inovação no Sidaxi, é com engajamento público na ciência, né, fazendo diálogos, e principalmente no IDS, COVID-19, a gente fez o diálogo com pesquisadores, com é, é, gestores, é, comunidades, né, tra trabalhando sempre desde o início com o envolvimento é, dos pesquisadores pra, no projeto e para contribuir com novas perspectivas sobre esse projeto, é, ampliando essa possibilidade de aplicação do que a gente construiu para uso pelas comunidades, pelos gestores. Né? É, e temos aqui o resultado do, do quanto nós envolvemos essa comunidade, no Brasil, comunidade de todos essas, esses segmentos sociais no Brasil inteiro para trabalhar com a nossa nosso trabalho. Temos a rede Covid, né, onde trabalhamos com uma, uma, durante a pandemia, construindo painéis, construindo e-book e trabalhando com essa rede de colaboração para a produção de, de evidências. Né? Então, é só com esse terminar aqui com, com Boa Aventura, né, que a gente sempre tem que lutar pela igualdade, sempre que as diferenças nos discriminem, lutar pela diferença, sempre que a igualdade nos descaracteriza. Desculpa <risos> pelo tempo, Nada, muito obrigado. E uma, uma boa parcela de, de, de responsabilidade sobre o tempo ter passado é nossa, viu? É, a gente demorou para ah, entrar. É? A gente demorou para entrar, lembra? Que a gente teve dificuldade no acesso, ah, as pessoas tiveram dificuldade, então uma boa parcela é nossa. E você fez um, um trabalho excepcional de conseguir, em 45 minutos, talvez 50, talvez, falar sobre esses seis anos aí de SIDAX, que é muita coisa que vocês fizeram. Eu aproveito já para parabenizar de início, já de antemão, tá? É, eu imagino a dificuldade que foi lidar com todas essas questões éticas de LGPD em um momento que não estava regulamentado ainda a LGPD no nosso país, e você mostra muito claramente que essa é uma preocupação desde o início, então a preocupação com a integração de dados, com o manejo, então acho que foi foi fenomenal a gente conhecer um pouco mais sobre esse projeto, tá? A gente está tá, tá um pouco avançado aqui no, no horário, tem várias perguntas aqui já e comentários, então, eu vou adiantar algumas perguntas aqui. Ah, tem o Mitter Maia com a mão levantada. Mitter, eu acho que hoje a gente não vai conseguir abrir o microfone por causa do tempo. Então, se você conseguir digitar, eh, eu posso fazer a leitura aqui no final tá? do seu comentário. Primeiro comentário, ah, Yuri, é, sobre a, é da Jennifer 
Bratton, ela gostaria que comentasse sobre a responsabilidade ética das publicações do SIDAX, pensando no que foi falado sobre a análise estatística e que determinados dados podem causar estigmatização para algumas comunidades, como, por exemplo, dados de saúde mental de indígenas. É, veja só, as questões éticas é, que os, das publicações, eu não sei por que você está comentando essa... Foi esse webinário né, que você assistiu recentemente sobre saúde mental indígena. É, veja só, a, 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 o que a gente trabalha, nós trabalhamos com todos os padrões éticos, ou seja, nenhuma informação ela é trabalhada de uma forma que vá estigmatizar, mas ao contrário, que ela vá chamar a atenção para problemas que nem sempre eles estão é, pautados na, na sociedade. A gente sempre fala, ah, indígenas são indivíduos, né, que, que uma, uma população, como a gente chama, é um grupo tradicional, especial, né, que é, vem sofrendo com grande desigualdade social, que vem sofrendo com a, maior, a pior situação de saúde, mas a gente acaba não revelando nas nossas análises epidemiológicas a situação desses indígenas. Então, quando a gente é, trabalha com, a, por exemplo, com a, a gente trabalhou agora com, com, vocês devem ter visto, saiu no Fantástico, saiu no Jornal Nacional, saiu, foi publicado né, da nossa pesquisadora Poliana sobre o quanto é, há uma desigualdade né, é, é, étnico-racial na mortalidade né, em crianças menores de 5 anos. Isso tá, ficou bem explícito o quanto os indígenas eles, eles têm uma, uma pior situação. Então, do ponto de vista ético, não vejo é, nenhum problema de você revelar em grupo, né, no grupo, uma situação de, de pior é, condição social e de saúde. Então, assim, do ponto de vista ético, esses resultados não não causam nenhuma é, discriminação, ao contrário, eu acho que pauta a, a, o debate da desigualdade social em saúde no Brasil, né? é, é, mostrando a necessidade de ter políticas públicas que se direcionem e focalizem determinados grupos mais vulnerabilizados. Então, a, a ideia dos resultados foi nessa perspectiva, né? eu acho que não há nenhum conflito né, ético nesse sentido. Claro. A Marilda, ela parabeniza pela excelente palestra, tão esclarecedora sobre Big Data e sobre a importância do SIDAX. Ela parabeniza você, o professor Maurício e toda a comunidade do SIDAX. E aproveitando o gancho, ela tem uma pergunta aqui mais embaixo. Ela pede para você comentar um pouco sobre o índice brasileiro de privação. Eu não sei se foi algum comentário, provavelmente antes de você mostrar os slides do índice, mas você quer comentar alguma coisa? O índice brasileiro de privação... É, o índice brasileiro de privação ele é ele é um índice que foi criado é, sua importância para o Brasil né porque a gente diz ah mas por que tantos indicadores que avaliam né desigualdades sociais tem o IDHM tem o GEOSES, tem o índice de vulnerabilidade por para que criar mais um indicador né a gente tem a gente sempre questiona isso ah pra, por que tantos indicadores para que criar tantos indicadores então quando a gente foi avaliar a, a importância de se criar um indicador de, de brasileiro de privação, a gente fez uma ampla revisão de literatura para avaliar se era pertinente é, trabalhar com, criar esse indicador aqui no Brasil. Né? E a gente identificou que havia uma ansiedade muito grande de pesquisadores em criar um indicador de desigualdade social em pequenas áreas, porque os demócrafos dizem, mas município não é pequena área, né? a gente discute um pouco eles assim, mas a gente quer trabalhar com, com informação intramunicipal. E a informação intramunicipal que tem disponível é o setor censitário, porque a gente não consegue ter essa informação para todo o Brasil, para o bairro, para o CEP. Então, a gente conseguiu, é, pelo IBGE, trabalhar com o indicador, com informações a nível de setor censitário, utilizando os microdados é, do, do, do IBGE, do Censo de 2010. Então, essa... essa por que usar? Né? Então, outras pessoas perguntam assim, ah, mas por que também usar o censo de 2010, muito antigo, não reflete essa informação? Né? E aí a gente vai perguntar, mas tem um dado, algum outro dado que te, seja nacional, que seja, tenha perspectiva de comparação entre, entre essas pequenas áreas né, para o Brasil inteiro? A gente não tem, a gente pode uhum. ter em determinados municípios, como Belo Horizonte, como é, é, São Paulo, algumas áreas 
é, da região metropolitana, de algumas cidades, né, de algumas, alguns estados, desculpa, alguns estados, mas não é, é, para todo o Brasil. E um indicador que a gente queria ser nacional precisava ter essa informação a nível nacional. E só quem tem isso é o IBGE. Então, nós construímos é, esse indicador nessa perspectiva. Né? E na perspectiva de atualização, a gente vai ter novos censos e a ideia é que cada vez que nós tenhamos novos censos, a gente possa atualizar né, essas informações. Inclusive, nós vamos poder comparar o IBP de 2010, como é que se compara com o IBP de 2022. Uhum. Então, a gente vai poder comparar. É possível também, pelo tipo de método que nós utilizamos, que é o Z-Score, adicionar novas informações, né? que é o que vem acontecendo nos índices de privação no mundo inteiro. Inicia-se com um determinado conjunto de informações, de domínios, e depois vai se construindo né, novas, novas, adicionando novas informações e construindo novos indicadores que são possíveis de ser explorados com seus componentes de, de, de dom, e domínios né, é, em, cada, em cada área. Né? Por exemplo, a área sociodemográfica, a área econômica, socioeconômica, a área de saúde, a área de justiça, né? vai se incorporando esses domínios, e isso possibilita você fazer uma avaliação do indicador né, nessas pequenas horas. Qual é o desafio desse, do uso desse indicador? É porque as, as bases de saúde elas não estão já codificadas no setor sensitário. Então, esse é um grande desafio. E o SIDAX está tentando, como eu falei, do aprimoramento do, do, do algoritmo de linkage, adaptar o SIDAX RL para fazer o linkage de bases de dados é, é, para o setor censitário. Então, a gente vai fazer o linkage de, de endereços né, com, com uma base de dados é, padrão, aonde se localiza o setor censitário, e a gente poder trabalhar com essa geocodificação que a gente chama dos eventos no setor censitário. Então, uhum. isso vai potencializar em muito as nossas análises e identificar populações cada vez mais vulnerabilizadas, por exemplo, as favelas. A gente uhum. tem tido uma grande discussão sobre como olhar com mais cuidado essa desigualdade social das, das pessoas residentes em favelas. Então, vai ser possível olhar para essa população né, com uma, uma possibilidade de melhor intervenção. Isso melhora muito a alocação de recursos, a intervenção de políticas públicas, né? É, no sentido de, de melhorar a saúde e as condições dessa, dessa população não vulnerabilizada. Ótimo. Não sei se Marilda gostou da resposta, não sei se era isso que ela queria. Não, está <risos> ótimo, está ótimo. Muito boa, muito boa. Uh, tem um comentário da Luzia Carvalho, ela parabeniza você, toda a equipe do SIDAX e a direção da Fiocruz Bahia por essa iniciativa. E ela quer saber um pouco, Yuri, sobre uh, capacitação profissional para servidores de outra unidade da Fiocruz. Existe alguma possibilidade de capacitação, algum tipo de... A gente vem fazendo um, um, uma, é, uma integração com o programa de pós-graduação, né? Marilda tem estimulado muito, a, a Cláudia estimulado para que a gente possa criar né? um, um curso né? é, voltado para... Um curso de pós-graduação dentro da pós-graduação, né? né? Um curso de pós-graduação, um curso dentro da pós-graduação que possa estar é, é, trabalhando com esses, todos esses elementos que a gente colocou aqui. Quer dizer, do, do ponto de vista metodológico, do ponto de vista do uso de dados administrativos, da, 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 das, das abordagens em ciência de dados, metodologias em ciência de dados, de manejo de dados, transformação de dados. Né? Então, essa é, é a perspectiva. Agora, nós estamos num projeto que nós acabamos de, de, de iniciar com o NAETA, nós estamos pensando, e eu estou até coordenando essa, essa área, que é coordenando nesse projeto, né? porque nós criamos uma coordenação de ensino que, que está sobre a, a, a responsabilidade de Gustavo Mata e Carlos Teles, e eu estou responsável por esse, digamos assim, esse... esse... Essa iniciativa, né? Uh... Acho que o vídeo dela travou, será que foi o meu que travou? Esse desenvolvimento dentro desse projeto das institucionais. Então, nessa perspectiva, interesse de desenvolver, por exemplo, pequenos cursos, né? cursos pequenos, é, é, short courses, né? é, trabalhar com, com disponibilidades, criar um catálogo de, de, de webinários, de cursos que já foram dados, de cursos internacionais, 
de deixar esse catálogo disponível para que pessoas, publicamente, né, no website, quem quiser saber sobre determinado tema, vai poder ir lá e acessar, e, se, e conhecer, e buscar. Então, essa é uma, uma, uma forma. A outra forma foi do Profortec, que eu acho que o Carlos está aqui, ele está coordenando o, o, o Profortec junto que é a capacitação de pessoal de, de, de nível técnico né, para poder ir sensibilizando essas, essas, esses estudantes na perspectiva de começar a pensar nessa possibilidade, tanto na sua vida profissional, né, se, ah, eu quero fazer essa área, é muito interessante, eu vou me direcionar para trabalhar nessa área, ou para futuramente é, fazer uma pós-graduação ou para trabalhar com, com SIDAX, então, é um curso, né? São é, na perspectiva de, de começar a formar pessoas, sensibilizar profissionais, né, para essa área, né? Que é uma área desafiadora mesmo. É. A gente está, acho que mais um minuto aqui a gente consegue. Uh, tem, um, tem um comentário da Leila. Ela parabeniza também. Achou muito clara a sua apresentação. E gostaria que você comentasse sobre a obtenção dos bancos de dados, né? Uh, uh, ela sabe que o processo é bastante demorado, às vezes sem sucesso, e como que podemos mudar isso, e como que a Fiocruz poderia agir para facilitar esse processo. É, a... a gente tem uma relação muito próxima com a Secretaria de Vigilância e Saúde, então essas bases de dados, elas são, digamos assim, mais fáceis né, de serem obtidas, porque a gente tem uma, um, já tem um não só é, projetos com a SVS, né, com a Secretaria de Vigilância e Saúde, que de interesse, né, como Zika, como sífilis, como leishmaniose, né, como HIV AIDS. Então, a gente tem um, um, alguns projetos que já são, é, já vêm sendo é, é, pactuados com o Ministério da Saúde, então as bases, elas vêm mais fáceis. Bases do SINAM, base do SINASC, base de mortalidade, né, elas vêm mais fáceis. Uh, perdemos a, a conexão com o Está travando todo. mesmo, doutor, está travando a Fácil, comunicação né? dela. Por conta dessa, dessa, ah. de... As bases de assistência é um pouco mais difícil. Por quê? Porque é uma outra secretaria é, de vigilância, outra secretaria de assistência, e essa, essas bases de dados elas são mais sensíveis. Por que elas são mais sensíveis? Porque elas estão vinculadas, às vezes, a, a procedimentos né, de... de de, de prestação de contas. Então, essas bases, às vezes, elas têm maior sensibilidade. Uhum. E algumas, é, algumas, alguns diagnósticos que estão em determinadas bases que também têm uma maior sensibilidade em relação aos indivíduos. Né? É, então, essas bases, a gente teve muito mais dificuldade de obter, só para vocês terem ideia, isso acho que também já foi reportado em alguns momentos, a gente teve é, bases de dados com o sistema de hospitalar e o CISVAN, a gente demorou mais de cinco anos, passou por várias vezes na Conju, tivemos audiência com, com a... A AGU, tivemos, olha, foi um dossiê, eu diria que foi um dossiê para a gente poder explicar por que, que a gente queria aquela base, aquelas uhum. bases de dados, por que, que a gente queria integrar. Então, nem sempre é muito fácil. É, recentemente, a própria Leila estava interessada na base do SIPNI, a gente nunca teve acesso a essa base identificada, a gente tem interesse, por exemplo, nas bases ambulatoriais também, a gente dificílimo conseguir as bases ambulatoriais. Então, quando vai para a assistência, né? essas bases elas são um pouco mais é, fechadas, né? elas, não, elas não são tão... É, é, tem muita possibilidade de conseguir, mas a gente tem, tem trabalhado é, para consegui-las. Né? O cadastro único foi mais fácil, porque em determinado momento, lá no MDS, havia um interesse muito grande de avaliação das políticas utilizando o cadastro único, então houve um acordo de cooperação, né? então até hoje esse acordo está funcionando e a gente tem a, a, fácil o, a, tanto os programas sociais como também o cadastro único. Eu digo fácil, gente, mas não é, a gente tem que ir lá... Muita pedir. negociação, né? É, é a negociação, mas é, é mais fácil, é diferente é. Da, da, das bases de saúde que é. demanda toda uma... envolve conju, envolve várias outras... É, questões ah. jurídicas e, e éticas que acabam é, demorando muito tempo para a gente conseguir essas bases. 
É. Eu vou fazer, inclusive, o, o próximo comentário. A Maria Del Pilar ela comenta até sobre um programa, uma base que seria o programa Criança Feliz, que ela acha que seria uma boa oportunidade. Eu vou fazer um, um apelo geral dos últimos comentários. Aí eu passo a palavra para você para a gente encerrar, pode ser? Tá, para a gente encerrar. Uh, o Carlos Teles fala sobre que o Big Data evidencia os fenômenos que não estão visíveis. A Jennifer agradece. A, a Marilda ela comenta sobre a integração com a pós-graduação, que é importantíssimo. Então, aquela, aquele comentário que você estava fazendo atrás um pouco mais atrás, e o Mitter May, ele comenta, ele parabeniza a sua apresentação, esclarecedora, e demonstra o papel da relevância e relevância do trabalho feito no SIDAX, em apoio às políticas de saúde pública no Brasil. Ele sugere, inclusive, um seminário para explorar a possibilidade de maior aproximação entre projetos que estão sendo desenvolvidos em outros laboratórios do IGM, com o SIDAX, e ele pergunta quais são os mecanismos que estão sendo utilizados para realizar a curadoria de dados laboratoriais primários. Então, dito isso, eu passo a palavra para você, e Yuri, agradeço novamente a sua, sua disponibilidade de tempo e ter compartilhado com a gente todas essas informações que são relevantíssimas, tá? Tá, já vou pedindo desculpas, Ricardo, por ter passado muito do tempo, é, mas eu é, talvez não tenha tido tanta, tanta, tanta debate, né? Mas, assim, é, falando um pouco sobre, começando pelo... Pelo, pelo programa Criança Feliz. A gente está tentando conseguir o Criança Feliz, né? A gente não sabe se vamos conseguir, né? A gente vai iniciar um processo, né? Tivemos recentemente um debate é, de uma pessoa do Ministério que veio apresentar o programa é, para poder explorar as informações desse programa, para poder informar se esse programa é interessante. É, e aí a gente está avaliando, quer dizer, a solicitação ela é sempre uma, uma demanda que a gente precisa fazer, cuidar, mas não necessariamente a gente vai obter o dado. A gente recentemente pediu também, entrou em contato para buscar o SIPNI, nem recebemos resposta. Então, assim, é, um, é uma aproximação e aproximação né, para conseguir. Vai ser ótimo e, e acho que a gente vai correr atrás, tá? É, em relação a, a, ao MITER, é, MITER Está aí ainda, Mita? Já está saindo, eu acho. Mita, não saia, não. Eu vou, <risos> eu vou dizer a você o seguinte: a gente tem todo o interesse em fazer seminário sim, Mita. Eu acho que seria mais inter... seria bem interessante se a gente conseguisse né, é, articular as, in... é. É, as iniciativas que estão sendo feitas no IGM para a gente poder trabalhar conjunto. A ideia é que a gente faça. É. Esse trabalho... E com mais tempo, né, Yuri? Com mais tempo para a gente poder é, discutir melhor e conversar melhor, é, com certeza. É, acho que sim. Vamos e conseguir. seria ótimo, acho que a gente pode organizar, a Marilda pode, Marilda pode ver, também, Ricardo, tá você vamos, também. Vamos a gente, isso, vamos fazer isso. isso, podemos fazer isso. A outra coisa é... A curadoria de dados primários a gente não faz, né? Porque a gente se especializou nessa curadoria de dados é, secundários. É, recentemente, nós fomos buscados, é, procurados pelo DECIT para é, desenvolver um projeto de curadoria de dados genômicos, que é um projeto que está sendo feito um acordo na presidência da Fiocruz, é, junto com, com o DECIT, para poder é, desenvolver né, o, o projeto Genoma Brasil vocês devem conhecer esse projeto, e esse, esse projeto é, ele, ele já tem uma base de dados né, que já está pronta, que já foi coletada, e eles tavam, foram buscar o SIDAX para ver a possibilidade de o SIDAX é, abrigar, enquanto não tem ainda uma, uma estrutura, né, enquanto não tem uma possibilidade é, de, 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 de organização desses dados. Então, eles pediram uma ajuda do SIDAX para poder ajudar a organizar esses dados, ajudar a trabalhar com esses dados. Mas a gente disse que não, a gente não tem essa capacidade por enquanto, né? a gente está soberbado de outras coisas. Então, o que, que a gente vai pensou? Trabalhar com eles né, num projeto né, é, é, para que a gente possa... É, Desenvolver futuramente com contratação de pessoal, com, com a, é, desenvolvimento de expertise nessa área. A gente não tem essa expertise de engenharia de dados, de curadoria dessa, desse tipo de dado, né? um dado individualizado, um dado é, muito sensível. Né? Uhum. O genoma é um, é, é um dado muito sensível, né? que as pessoas ficam um pouco preocupadas. E se a gente se preocupou com os indígenas, vai se preocupar mais ainda com 
esses uhum. dados é, genômicos, né, que são dados individualizados e que são altamente sensíveis para a sociedade de conhecimento da, dos riscos uhum. e dos seus, do, do, do que pode acontecer com uma pessoa quando se identifica um problema, né, potencial problema de, de saúde naquele, naquele genoma. Né? Então, assim, é, são questões que a gente também está discutindo, mas a gente não tem essa expertise é, de, de curadoria de dados primários, né? a gente trabalha com os dados secundários, foi o que a gente desenvolveu, a gente tem esse projeto que talvez possa, nos, no, é, que se a gente participar com, com eles, né? é, eu, a gente está elaborando o projeto para eles aprovarem, então a decisão toda é do DECIT, no sentido de como é que esse projeto, junto com a presidência da Fiocruz, como é que esse projeto vai se desenvolver, e o que a gente puder ajudar nesse, nesse sentido, a gente vai ajudar mas é, a gente não faz esse tipo de, de curadoria. Né? Uhum. Eu não sei se deixei uhum. alguma outra questão aí pendente. Eu, eu acho, eu acho que, acho que uh, registrou tudo. Uh, o último comentário me está dizendo que, eu vou, re, registrando, na verdade, que você sempre colabora com a Fiocruz, mesmo antes do SIDAX, né? mesmo quando estava na, na FUNASA. Então, é, infelizmente, a gente hoje vai precisar encerrar aqui Uh, a gente vai realmente, depois a gente vai conversar, vou conversar com Marilda, com Cláudia, para a gente agendar realmente esse seminário com mais tempo, com, com, com os pesquisadores, para a gente poder interagir e conversar um pouco mais também sobre isso. Novamente, muito obrigado pela presença. Queria agradecer a todos e a todas que ficaram conosco aqui até esse momento. E lembrando que na segunda-feira, para quem não pôde ficar até o final, lá no canal do da Fiocruz Bahia no YouTube, você consegue achar esse vídeo também. Muito obrigado. Muito obrigado, queria só agradecer, Ricardo. Muito obrigado pela. Obrigado, pelo Yuri. Obrigado, pessoal. A todos um bom dia e um bom final de semana. Tchau, tchau. Bom dia, gente. Tchau, Yuri. Obrigado. Tchau.